ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి హలో విమన్ కశ్యప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు సెల్ఫ్ లవ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం అండి అది కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి శరీర ఆకృతిని చూసో లేదంటే కొంతమందికి అట్రాక్షన్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది చూసి మురిసిపోయేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది అయితే ఆ సెల్ఫ్ లవ్లో ఏం చేస్తున్నాము అనేటువంటి విషయం కూడా వదిలేస్తే కొంచెం అహంకారంతోనూ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్కి వెళ్ళిపోయి చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి వాళ్ళని చొలకం చేసి మాట్లాడటము లేదా ఒక పెళ్లి చేసుకున్న వ్యక్తి అయితే భార్యకి జ్వరం వచ్చినా లేదంటే భార్యకి ఏదైనా అయినా కూడా వీళ్ళు అందం వీళ్ళు వీళ్ళు మాత్రమే చూసుకుంటూ ఉంటారు తప్ప కనీసం ఏం జరిగింది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా పట్టించుకోరు సింపుల్గా చెప్పాలంటే నాకు నాకు తెలిసి యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్ నార్సిజం అనేటువంటి ఒక్కొక్క డిజర్ట్ అంటే చూసారు అంటే దానితోటి ఎక్కువగా ఈ సెల్ఫ్ లవ్ని ఎంజాయ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు డిజార్డర్ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ చాలా ముందు దానివల్ల అపోజిట్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఫేస్ చేసి ఇబ్బంది పడిపోయి లైఫ్ని స్పాయిల్ చేసుకొని ఏం చేయాలో తెలియక మిగిలిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఆ క్యారెక్టర్ గురించి ఒక్కసారి మనం మాట్లాడుకుందాం అండి ఎందుకు అని అంటే కొన్నిసార్లు వాళ్ళు దాని నుంచి బయట పడదాం అనుకున్నా కూడా ఎక్కడో ఆ సెల్ఫ్ సెంట్రిక్ లవ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మేల్ ఈగో కిందనో లేదంటే ఫీమేల్ అయితే ఫీమేల్ ఈగో కిందనో కన్వర్ట్ అయిపోయి దాని నుంచి బయటపడే అవకాశం కూడా లేకుండా ఏదో లేయర్ దాన్ని చుట్టూ కమ్మేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది బాధితుల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ వాళ్ళు కూడా ఓవర్కమ్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి అడుగుతున్నాను ఎలా అండి ఒక మెంటల్ ఒబేసిటీ అండి ఫిజికల్గా ఒబేస్ అని ఎవరిని అంటాం ఏంటి ఒబేసిటీ బాగా ఉన్నదానికంటే బరువు ఎక్కువ ఉండటం అవును ఎక్కువ తిండి తినటం వల్ల ఉండటం లేదా తినకూడంది తినటం వల్ల ఒబేసిటీ లేదా తిన్నది సరిగ్గా యూజ్ చేయక ఎక్సర్సైజ్ చేయక స్టోర్ అయిపోయి ఒబేసిటీ వీళ్ళ మైండ్లో ఫిజికల్గా తిండి ఎక్కువ తింటాం వీళ్ళు మెంటల్గా తినే తిండి ఏది ఎక్కువ తింటారంటే సెల్ఫ్ ఇంపార్టెన్స్ అండి ఒక రకంగా సెల్ఫ్ లవ్ మంచిది సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ చాలా మంచిది సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ చాలా మంచిది రైట్ వీళ్ళది సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కాదండి సెల్ఫ్ ఇంపార్టెన్స్ వీళ్ళకి అది ఎక్కువగా కావాలి ఎవరైతే నార్సిస్టిక్ మెంటాలిటీ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ కావాలి అది లెవెల్స్ దాటి వెళ్ళిపోతుంది ట్వంటీ ఫోర్ బార్ సెవెన్ వాళ్ళు ఎక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా వాళ్ళే గొప్ప వాళ్ళే గొప్ప చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళంతా వీళ్ళనే పొగడాలి వీళ్ళకే అప్రిసియేషన్ ఇవ్వాలి వీళ్ళకే రికగ్నిషన్ ఇవ్వాలి వీళ్ళే గొప్ప అని చెప్పాలి వా వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉండే అట్లా అటువంటి వాళ్ళనే వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు బట్ వాళ్ళకి తెలియని విషయం ఏంటంటే అదో అహంకారం అదొక డిజార్డర్ ఎటు పోయినా మీ 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 నేను నేను నే ఓన్లీ అదే యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ టూ మచ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇంపార్టెన్స్ అయితే దీనివల్ల వచ్చే అతిపెద్ద నష్టం ఏంటంటే ఎంపతి ఉండదండి ఎంపతి అనేది అంటే అవతల వాళ్ళ గురించి ఆలోచించటం అవతల వాళ్ళ మీద ప్రేమ జాలి కరుణ పక్కన పెట్టండి అవతల వాళ్ళ గురించి ఆలోచించటం కూడా జరగదు ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైం నా కంఫర్టే నాకు ముఖ్యం వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నా కంఫర్ట్ నాకు కావాలి ఓకే నీ కంఫర్ట్ అంతా నీకు ఇచ్చాగా ఇప్పుడు మా కంఫర్ట్స్ గురించి ఆలోచిస్తావా ఆలోచించారు వీళ్ళ కంఫర్ట్స్ మారితే మళ్ళీ వాళ్ళ కంఫర్ట్స్ అన్ని సమకూర్చాం ఎమ్మటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ రెండు మూడు కొత్తగా యాడ్ అవుతుంటాయి జీవితాంతం వాళ్ళ కంఫర్ట్స్ వాళ్ళ ప్రయారిటీస్ తప్ప అవతల వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు ఏమైపోతున్నారు ఎంపతి ఉండదు దీంట్లో మూడు లెవెల్స్ ఉంటాయండి ఎంపతి ఈజ్ హయ్యెస్ట్ లెవెల్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎప్యాతి అంటారు ప్యాతి అంటే ఇంగ్లీష్లో ఒక రూట్ వర్డ్ ప్యాతి అంటే పెయిన్ అందుకే ప్యాథో ఫిజియాలజీ కదండి అవును లాజీ అంటే స్టడీ స్టడీ ఆఫ్ పెయిన్ అండ్ సఫరింగ్ ఈజ్ ప్యాథో ఫిజియాలజీ ప్యాథాలజీ ఏ ప్యాతి అంటే నో పెయిన్ ఓకే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా షూర్ మూడు ఉంటాయండి ఎప్యతి సింపతి ఎంపతి ఎపతి సింపతి ఎంపతి ఐల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాం ఓకే అండి రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాం యాక్సిడెంట్ అయింది ఎవరికో మనకు కాదు ఎవరికో అయింది ఎపతి అంటే చూసాం ఓ యాక్సిడెంట్ అయిందా ఓకే 
ఏపెత్తి అంటే పెయిన్ లేదు ఏం ఫీలింగ్స్ లేవు యాక్సిడెంట్ అయింది వెళ్ళిపోయి నో హార్ట్ ఫీలింగ్స్ అసలు ఏం లేవు ఏపెత్తి సింపెతి అంటే అయ్యో యాక్సిడెంట్ అయింది అయ్యో పాపం వీడు అంబులెన్స్ కు ఫోన్ చేయడు రోడ్డు క్రాస్ చేసి అడిపోడు అది సింపతి అయ్యో అట్లా కాకుండా ఉంటే బాగుండేది సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుంటే బాగుండేది ఇది కాకుండా ఇంకో రకంగా నడిపితే బాగుండేది ఇది చేయకుండా ఉంటే బాగుండేది అది చేయకు నువ్వే అన్నా పోయి చేస్తావా చేయడు సింపతి ఎపతి అసలు ఏం లేదు నో రియాక్షన్ చూసే వెళ్ళిపోయారు సింపతి ఓన్లీ వర్బల్ రియాక్షన్ అంతే ఎంపతి అంటే అవతల వాళ్ళ పెయిన్ ని మన పెయిన్ గా భావించటం ఎం అంటే ఇంగ్లీష్ లో రూట్ వర్డ్ ఇన్సైడ్ అని అర్థం ఇన్సైడ్ ఎం అన్న ఎన్ ఈఎన్ ఎన్ అన్న ఎంపతి అంటే లోపల నుంచి నేను పెయిన్ ఫీల్ అయ్యి అప్పుడు నేను వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి వెళ్ళగలగటం ఈ నార్సిస్టిక్ మెంటాలిటీకి ఈ ఎంపతి అనేది ఉండదు వాళ్ళు అయితే ఎపతిలో బతుకుతారు లేదా ఓన్లీ సింపతిలో బతుకుతారు సింపతి కూడా ఎందుకు చూపిస్తారయ్యా అంటే చూపిస్తే అబ్బాబ్బా ఎంత జాలిగుండండి వీళ్ళది అని అంటారుగా యువర్ యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఎంపతి అనేది వాళ్ళ దగ్గరికి పో వాళ్ళలో ఉండదు ఆర్ ఉన్నా కవర్ అయిపోయింది ఎందుకు కవర్ అయిపోయింది సింపుల్ రీజన్ ఈజ్ సెల్ఫ్ ఇంపార్టెంట్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కాదండి బాగా అర్థం చేసుకోండి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ చాలా గొప్పది చాలా గొప్పదండి సెల్ఫ్ ని రెస్పెక్ట్ చేయగలిగిన వాడు అవతల వాళ్ళని కూడా రెస్పెక్ట్ చేయగలుగుతాడు అయితే వీళ్ళది సెల్ఫ్ అబ్జెషన్ అయితే ఎంత పెయిన్ ఉందో సార్ వింటానికి కూడా నిజం చాలా అయితే ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే అండి వీళ్ళతో రిలేషన్షిప్ లో ఉండేవాళ్ళు ఏమండి సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు కరెక్ట్ గా సైకాలజీ యాంగిల్ లో మాట్లాడితే ఈదర్ వాళ్ళకి టూ మచ్ ఎంపతి ఈ పర్సన్ మీద ఉండి ఉండాలి లేదా వాళ్ళకి ఫస్ట్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ తక్కువ ఉంది అందుకే వీళ్ళని భరిస్తున్నారు నా రెస్ నా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ నాకు కరెక్ట్ గా ఉంటే నా అవతల పార్ట్నర్ ఆర్ అవతల వ్యక్తి ఎవరైనా సరే ఫ్రెండ్ అయినా పార్ట్నర్ అయినా ఎవరైనా సరే టూ మచ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇంపార్టెన్స్ నేను మొహం మీద చెప్పి వెళ్ళిపోతా యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ వీళ్ళు ఎందుకు టాలరేట్ చేస్తున్నారయ్యా అంటే వీళ్ళు లేకపోతే వీళ్ళకి జీవితం లేదు అనుకొని భావించటం వల్ల వీళ్ళు టాలరేట్ చేయాల్సి వస్తుంది వీళ్ళల్లో సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంటే ఈ సెల్ఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళని వీళ్ళు టాలరేట్ చెయ్యరు ఇది సై ఇది ట్విస్ట్ అండి యాక్చువల్గా ఇట్ ద ఇట్ సైప్ ఆలోచిస్తే సెల్ఫ్ ఈ నార్సిస్టిక్ మెంటాలిటీని ఇంకొక పర్స్పెక్టివ్లో ఆలోచిస్తే ఇంత సెల్ఫ్ ఇంపార్టెన్స్ కోరుకోవటానికి గల కారణం ఏంటంటే వాళ్ళని వాళ్ళు ఇరవై నాలుగు గంటలు బయటకి ఇంపార్టెన్స్ లా కనపడుతుంది కానీ లోపల వాళ్ళలో జరిగిన ప్యాటర్న్ ఏంటంటే వాళ్ళని వాళ్ళు ఒక విక్టిమ్ గా కన్సిడర్ చేసి ఉంటారు అంటే ఏది జరిగినా జీవితంలో వాళ్ళకైనా వాళ్ళ చుట్టుపక్కల అయినా వాళ్ళ మైండ్ లో నడిచిన ప్యాటర్న్ ఏంటంటే నాకే ఇట్ట జరిగింది నాకు ఎప్పుడు అన్యాయమే జరిగింది నాకు అన్యాయం ఇక్కడ అన్యాయం జరిగింది అక్కడ అన్యాయం నేను మోసపోయే అన్యాయం మోసపోయే అన్యాయం జరిగింది వాళ్ళు నన్ను ఇచ్చేసారు వాళ్ళు నన్ను ఇచ్చేసారు యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఇన్ని చేయటం వల్ల నేను ఇన్నిసార్లు మోసపోయా ఇన్నిసార్లు నాకు అన్యాయం జరిగింది సో ఇప్పుడు నా ఇంపార్టెన్సే ముఖ్యం ఇలా ఆ మెంటాలిటీ డెవలప్ అవుతుంది యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ గెటింగ్ ఈ ఈ సెల్ఫ్ ఇంపార్టెన్స్ బ్రేక్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళలో వాళ్ళలో ఏ థాట్ ప్యాటర్న్ బ్రేక్ అవ్వాలంటే నీకు జీవితాంతం నీకు అన్యాయం జరగల నీకు జరిగిన వాటిల్లో చాలా అన్ని కావాలని జరిగిన ఉండకపోవచ్చు ప్రాబబ్లీ కొన్ని కో ఇన్సిడెంట్ ఉండొచ్చు అంటే వాళ్ళది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే రోడ్డు మీద పోతున్నారు రోడ్డు మీద పోతుంటే ఒక గుంట ఉంది గుంటలో పడ్డారు కింద పడ్డారు చూడు చీఫ్ మినిస్టర్ కి నేను అంటే కక్ష అరే చూడు దేవుడికి నేనంటే దానికి నేను యువర్ గెటింగ్ మా ఎస్ కానీ బయటికి ఈ విక్టిమైజ్డ్ మెంటాలిటీ బయటికి కనపడదండి అవును వాళ్ళు కనపడనివ్వరు యువర్ గెటింగ్ ఇట్ వాళ్ళు లోపల కుమిలిపోతుంటారు అయితే ఇది బ్రేక్ అవ్వాలి అంటే రెండు జరగాలండి ఒకటి వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి రైట్ వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తాము అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ ఈగోని కూడా పంక్చర్ చేయాలి రెండు జరగాలి ఓకే యూజువల్ గా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ లేదనుకోండి వాళ్ళకి బాగా అప్రిషియేషన్ ఇస్తే అప్రిషియేషన్ ద్వారా వాళ్ళ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ పెంచవచ్చు వీళ్ళది ఏంటంటే వీళ్ళది లిమిట్ దాటి వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళకి అప్రిషియేషన్ ఎక్కువైపోయింది 
ఎవరి ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి వాడికి వాడే ఇచ్చుకున్నాడు టూ మచ్ అండి డిజిటల్ మీడియా ఓపెన్ చేస్తే ఎన్నో స్పీచ్లు వింటుంటాం అవును అవును ఏ స్పీచ్ మొత్తంలో వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే అంతా నేనే నేను లేకపోతే ఏం లేదు నేనే అన్నీ చేశా నా వల్లే అంతా బాగుపడింది నేను లేకపోతే ఇంకోటి లేదు ఎవరు కడిగా అయితే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది బాగుపడాలి అంటే వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఈగో పంక్చర్ చేయాలి టు గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ షూర్ టైర్లో గాలి కొడుతున్నాం ఎవరు కడిగా టైర్లో ఒక నలభై గాలి పెట్టాలి ఫార్టీ రైట్ ఆ మెజర్మెంట్ ఏదో ఉంటుంది కదా ఫార్టీ పెట్టాలి నో నేను ఫార్టీ వన్ కొట్టా ఇమ్మీడియట్గా ఇంకొకటి పెట్టి చెక్ చేస్తారు కదా గాలు కొట్టేవాళ్ళు ఎక్కువైంది ఎమ్మట టైర్ని పేల్చేయక్కర్లేదండి నార్సిస్టిక్గా ఉన్న వాళ్ళని చంపేయక్కర్లా మెంటల్గా చంపేయక్కర్లా మనం వాళ్ళని మెంటల్గా ఎంత తొక్కుదామని చూస్తే వాళ్ళల్లో అది అంత ఎక్కువ పెరుగుతుంది యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ డయాలసిస్ ఏమో నాకు ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేదు ఆ ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే చెడు రక్తాన్ని బాడీలోంచి తీసేస్తారు ఎట్ ద సేమ్ టైం మంచి రక్తాన్ని పంపిస్తుంటారు సో ఒక పక్క చెడు రక్తం పోతుంటుంది ఒక పక్క మంచి రక్తం వస్తుంటుంది సేమ్ థింగ్ వీళ్ళ మైండ్లో కూడా ఒక పక్క వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినట్టే ఇవ్వాలి అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ ఈగోని పంక్చర్ చేస్తూ ఉండాలి ఇది గనక జరిగితే వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఇంపార్టెన్స్లోంచి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్లోకి షిఫ్ట్ అవుతారు ఓకే ఈ రెండింటికి చాలా తేడా ఉంది మనల్ని మనల్ని మనం గౌరవించుకోవటం వేరు మనమే గొప్ప మనం తప్ప ఎవరూ లేరనే ఫీలింగ్ వేరు ఒకటి వీళ్ళతో డీల్ చేయాలంటే నెంబర్ వన్ అవతల వ్యక్తికి నార్సిజం ఎక్కువ ఉంది యువతల వ్యక్తికి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఎక్కువ ఉండాలండి ఎగ్జాక్ట్లీ అండి ఎంత టాలరేట్ చేయాలి ఎంత టాలరేట్ చేయాలి అనేది వీళ్ళు మెంటల్గా డిసైడ్ అవ్వాలి ఒక లెవెల్ దాటిన తర్వాత నో టాలరేషన్ పుటింగ్ యువర్ ఫీడ్ డౌన్ అంటారు ఇన్ఫ్ ఈజ్ ఇన్ఆఫ్ బాస్ ఇట్లుంటే మాత్రం కుదరదు ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతి మైండ్కి వాళ్ళు ఏదైతే కోరుకుంటున్నారో అది పోతుందేమో అన్న భయం కూడా ఉంటుంది అవునండి ఇప్పుడు నార్సిస్టిక్ మెంటాలిటీకి ఇంపార్టెన్స్ కావాలి అని మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే నాకు ఆ ఇంపార్టెన్స్ పోతుందేమో అన్న భయం కలుగుతుందో అప్పుడు వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా పది స్టెప్స్ కింద దిగుతారు మైండ్ చాలా ఫన్నీ అండి ఇప్పుడు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తికి నార్సిస్టిక్ మైండ్ సెట్ ఉంది ఇంపార్టెన్స్ కావాలి ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళాడు ఏమండి ఆర్ జెండర్ ఏదైనా సరే ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళారు ఓకే మా ల్యాబ్ మళ్ళీ తొక్కడం ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళారు వాళ్ళతో ఎవరు మాట్లాడట్లా వాళ్ళు పలకరించట్లా ఎవరు అంతగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లా మళ్ళీ వాళ్ళని ఫంక్షన్కి పిలిస్తే వెళ్తారండి అదే ఫంక్షన్కి వెళ్ళరు వెళ్ళరు ఆర్ ఎక్కడికి పోయినా ఇంపార్టెన్స్ దొరకట్లా వాళ్ళంతటి వాళ్ళు డబ్బా కొట్టుకోవడం మొదలు పెడతారు అదేదో పాట ఉంది అది నేనే ఇది నేనే అనేదో పాట ఉంది సిద్ధార్థ సినిమాలో నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటాను ఆ సినిమా అనుకుంటా ప్రభుదేవా గారి డైరెక్షన్ దాంట్లో ఒక పాట ఉంటుంది త్రిషా అది అది నేనే దిగింది నేనే ఇది నేనే అది నేనే వాళ్ళ పని అది అది నేనే చేసా ఇది నేనే చేసా అది నేనే చేసా ఇది నేనే అన్ని నేనే పోనీ దాంట్లో ఏమన్నా తప్పు జరిగా అది నాది కాదు తప్పు నేను చేయలేదు తప్పు వాడు చేశాడు ఎందుకంటే తప్పు చేశాను నేను ఒప్పుకుంటే నా ఇంపార్టెన్స్ పోతుంది అవును యు ఆర్ గెటింగ్ సో దీన్ని లివరేజ్ అంటారండి సైకాలజీలో లెవరేజ్ అంటే ప్రతి ఒక్క మనిషి మారటానికి ఒక లెవరేజ్ పాయింట్ అనేది ఉంటుంది ఆ పాయింట్ ఈజీగా పట్టుకోవటం ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదైతే కావాలని ప్రయత్నిస్తున్నారో అది పోతుందేమో అన్న చిన్న కన్సర్న్ కనుక వాళ్ళల్లో కలిగింపజేస్తే అది తగ్గుతుందండి అది చాలా చాలా తగ్గుతుంది సో మార్చటానికి ఆ వ్యక్తి తనంతట తాను మారాలి అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి జరిగిన పాస్ట్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి బయటికి రావాలి మీరు విక్టిమ్ కాదు నేనే ప్రతిదానికి నేను బాధితుణ్ణి నేనే బాధించబడ్డాను అని ఫీల్ అయినంత కాలం బయట ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఇంపార్టెన్స్ కోసం వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు ఆ ప్యాటర్న్ ఫస్ట్ బ్రేక్ అవ్వాలి వాళ్ళల్లో ఇక్కడ రెండు ప్యారల్గా మాట్లాడుతున్నాం అండి ఒకటి వాళ్ళని వాళ్ళు ఎలా మార్చుకోవాలి నెక్స్ట్ వాళ్ళతో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలి అవును ఎవరు గడిగి ప్యారలల్గా వాళ్ళతో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మీద వాళ్ళు ఒకసారి రిఫ్లెక్ట్ చేసుకోవాలి ఐమ్ ఐ టాలరేటింగ్ టూ మచ్ హౌ మచ్ ఈస్ టూ మచ్ అనే క్వశ్చన్ వాళ్ళు అడగాల్సి ఉంటుంది ఎవరు గడిగి టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్ వెరీ సింప్లీ నార్సిసిజం ఈజ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై టూ మచ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇంపార్టెన్స
too much of appreciation too much of recognition too much of self importance anamata ati ati chala ekku untadu anamata absolutely ati maamulu kadu maamulu ga sir wife and husband lo ante i have seen nen nen konni cases chusana kontha mandi వైఫ్ సఫర్ అవుతున్నా కూడా ఈ బయట సినిమాలు వెళ్ళిపోతాడు నచ్చిన చోటు వెళ్ళిపోతాడు తింటానికి వెళ్ళిపోతాడు పరిగెత్తడానికి వెళ్ళిపోతాడు లే వాడికి కావాల్సిన ఎంటర్టైన్మెంట్ అంతా చేసుకుంటాడు సఫర్ అవుతూనే ఉంటారు వీళ్ళు సఫర్ అయినా పిల్లలను చూసుకోవాల్సిందే ఫేవర్ వచ్చినా పిల్లలను చూసుకోవాలి వంట చేసుకోవాలి మళ్ళీ సాయంత్రం సుందరంగుడికి సాయంత్రానికి కనుక ఇన్ టైంలో ఫుడ్ దొరకలేదని అంటే మళ్ళీ బ్లేమింగ్ బయట నేను తిరిగేసి వచ్చాను నాకు ఫుడ్ ఇప్పుడు ఇటు సఫర్ అవుతుంది దానికి లెక్కలేదు కానీ ఇడు బయట తిరిగి వచ్చింది కదా ఎందుకు చూసారా నేను కష్టపడి పని చేసినంత లెవెల్లో తీసుకొచ్చి ఇచ్చేస్తాను ఎందుకంటే ద సింపుల్ రీజన్ ఈస్ నాకు మీ కంఫర్ట్ నాకు సంబంధం లేదండి అవును నాకు నా కంఫర్ట్ కావాలి ఉమెన్స్లో కూడా కొంతమంది ఉంటారండి బిహేవియర్ ఉంటారండి దీన్ని మనం ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిల్ ఎక్కువ ఉంటారు దీన్ని మనం జెండర్తో బయాస్ చేయలేము అవును సి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సైకాలజీ దానికి జెండర్తో సంబంధం లేదు ఏదో ఒకటో రెండో తప్ప జెండర్తో సంబంధం లేదు ఓన్లీ మేల్ ఇలా ఉంటారు లేదా ఓన్లీ ఫిమేల్లోనే ఇలా ఉంటుంది అని అయితే మనం చెప్పాయి కాదు ట్రూ ట్రూ పాస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు విక్టిమైజ్డ్ మైండ్ సెట్ ఉన్నవాళ్ళు యూజువల్గా ఎక్కువ సెల్ఫ్ ఇంపార్టెన్స్ కోరుకుంటారు రైట్ అవతల వాళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళు ఆనందపడతారు అవతల వాళ్ళు ఇయటం బంద్ చేస్తే వాళ్లకు వాళ్ళే సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకుంటారు ఎరగడే అందులో ఈ మధ్య సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకోవటానికి చాలా ప్లాట్ఫామ్లు వచ్చినాయి సో ఎలా అయినా కొట్టుకోవచ్చు సో వాళ్ళు ఒక ఊహా ప్రపంచంలో బతుకుతున్నారు సో సొల్యూషన్ ఇస్ క్వైట్ సింపుల్ వీ వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ దియర్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కశ్యప్ గార